विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजचा आपलं फिजिक्सचा पेप तिसऱ्या पेपरचा आपण अनालिसिस करतोय टू थाउजंड नाईन्टीन डे टू वन शिफ्ट वन अनालिसिस म्हणजे मी काय काय करतोय माहित आहे का मी त्यातले फक्त इझी क्वेश्चन तुमच्यासमोर ठेवतोय आणि तेही ऑलमोस्ट वीस ते पंचवीस की जेणेकरून आपण प्रूव्ह करून दाखवतोय की फिजिक्स सुद्धा इझी आहे पण मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा की मला मला म्हणायचं आहे काय तुम्हाला माहिती आहे का आता हे मी जे वीस पंचवीस क्वेश्चन तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय ना ते टाईप आहेत मग हा क्वेश्चन बघितला की पटकन तुम्ही टेक्स्टबुकमधले तुमच्याकडे एखादं सी ई टीचं बुक असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड जेवढे एम सी क्यूज असतील थोडेफार बघा निदान फॉर्म्युले तरी रिवाईज करा बघा मग आजचा पहिला जो प्रश्न आहे ना तो ॲटम मॉलिक्युल्स इन न्यूक्लिअर टॉपिकमधला आहे तुम्हाला माहिती आहे त्यात आपले भरपूर एक्सप्रेशन होते थिअरीसाठी आठवते का बघा की बोहोर्स पोस्टुलेट आपण यूज केले होते त्याच्यानुसार आर प्रपोर्शनल टू एन स्क्वेअर एनर्जी इक्वल्स टू मायनस थर्टीन पॉईंट सिक्स अपॉन एन स्क्वेअर वी प्रपोर्शनल टू वन अपॉन एन हे आणखीन फॉर्म्युला आणि ॲक्सिलरेशनचं पण आहे मी त्या व्हिडिओमध्ये सगळं एक्सप्लेन केलं आहे पण मेन म्हणजे काय बघा की हा क्वेश्चन जे ईला आला होता याच्याशी रिलेटेड कसा आला होता माहिती आहे का विच ऑफ द फॉलोईंग कॅन नॉट बी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट कॅन नॉट बी बरं का आता सांगतो मायनस थर्टीन पॉईंट सिक्स अपॉन एन स्क्वेअर आहे एन म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर त्याची व्हॅल्यू वन टू थ्री फोर असतात बरोबर आहे मग इथं व्हॅल्यू वन टू थ्री फोर पुट केलं तरी आन्सर निगेटिव्ह येणार ना मग चारपैकी दोन ऑप्शन पॉझिटिव्ह होते कॅन्सल एक ऑप्शन होता मायनस सिक्स पॉईंट एट कॅन्सल का तुम्ही एनची व्हॅल्यू वन पुट करा थर्टीन पॉईंट सिक्स येईल टू पुट करा टूचा स्क्वेअर फोर येईल आणि थर्टीनला फोरनं डिवाइड केलं थ्री पॉईंट समथिंग काहीतरी आन्सेल मायनस सिक्स पॉईंट पॉसिबल आहे का नाही आहे मग विच ऑर द फॉलोईंग कॅन नॉट बी किंवा कॅन बी त्यावेळेस हा फॉर्म्युला युज केला होता जे ईला आणि जे ईच्या केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये ते आला होता लक्षात घ्या ओके आता सी ई टीत काय विचारलं इथं लक्षात घ्या या पेपरमध्ये याच्यावर तुम्ही मी ऐकलाय व्ही वन टू पॉईंट टू इन टू समथिंग काहीतरी दिलंय व्ही वन आणि व्ही फोर विचारलंय मग काय फॉर्म्युला सांगा व्ही वन अपॉन व्ही फोर इक्वल्स टू एन फोर अपॉन एन वन इन्व्हर्सली आहे ना पण एन फोरची व्हॅल्यू काय पुट करणार फोर आणि एन वनची वन कारण त्या ऑर्बिटचा नंबर आहे लक्षात घ्या मग तुम्ही हे सगळे फॉर्म्युले रिवाईज करा ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लिया मी तर काय म्हणतोय पूर्ण टॉपिकच रिवाईज करा पोस्टलेट रिवाईज करा हाफ लाईफ पिरियड आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह डी के लॉ आहे आणि डी ब्रॉगलीज हायपोथेसिस आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट हा आता इथं बघा मी हे जो पिरियॉडिक टाईमचा फॉर्म्युला लिहिला आहे ना तो सिम्पल पेंडुलमचा आहे ओके मी जास्त तुम्हाला सांगतो काय ते बघा शांतपणे बघा मग टी प्रपोर्शनल टू रूट एल येणार टी प्रपोर्शनल टू रूट एल कारण हे दोघं मी सगळे कॉन्स्टंट पकडलेत ओके आता मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा हा शॉर्टकट दिला आहे तुम्हाला सांगू का की सी प्रपोर्शनल टू रूट टी आर एम एस विलॉसिटी हे कुठलं आहे सांगा कार्डिक थिरी ऑफ गॅसमध्ये हा आणि हा एक सारखा टाईप आला का ठीक आहे किंवा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला आठवतं का बघा सोनोमीटरमध्ये तिथं सुद्धा टी असतं आता गंमत बघा हे टी म्हणजे पिरियॉडिक टाईम आहे हे टी म्हणजे ॲप्सुलूट टेम्परेचर आणि ही टी म्हणजे टेन्शन आहे पण फॉर्म्युल्याचा प्रकार तोच आहे या केसमध्ये याची जर व्हॅल्यू मी ट्वेंटी वन पर्सेंटनं इन्क्रीज केली की याची व्हॅल्यू टेन पर्सेंटनं इन्क्रीज होते हे तुम्हाला लक्षातच ठेवायचं आहे कारण सीधीत तो प्रश्न आलेला आहे बघा समजून घ्या हे ट्वेंटी वन पर्सेंटने इन्क्रीज केलं सुरुवातीला हंड्रेड होतं वन ट्वेंटी वन म्हणजे ट्वेंटी वन पर्सेंट इन्क्रीज केलं म्हणून वन ट्वेंटी वनचं स्क्वेअर रूट इलेवन इलेवन इंटू टेन करा हंड्रेड अँड टेन मग दहा वाढले ना आता या तुमच्या ह्याच्यात ना सी ई टीच्या जो पेपरमध्ये आहे त्यात सिक्स्टी नाईन पर्सेंट दिलेत सिक्स्टी नाईनकडे आपण थोड्या वेळ जाऊया पहिला फोर्टी फोर पर्सेंट बघूया फोर्टी फोर काय घेतलं कळालं का हंड्रेड प्लस फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोरचं स्क्वेअर रूट ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टेन वन ट्वेंटी म्हणजे इथं ट्वेंटी पर्सेंट वाढले आता आपल्या सी डीत विचारलं आहे सिक्स्टी नाईन पर्सेंट याचा अर्थ इकडं होणार आहे थर्टी म्हणजे इकडं टू पर्सेंट असेल तर ॲप्रॉक्सिमेटली इकडं वन पर्सेंट येतं हे याला याला सगळ्याला ॲप्लिकेबल आहे व्हिडिओ पॉज करा आणि हे लिहून घ्या वाटल्यास आणि मग होमवर्कमध्ये काय की या टाईपचे फॉर्म्युले अजून मिळत आहेत का ते बघा पुष्कळ आहेत लक्षात घ्या तुम्हाला अगदी शांतपणे सांगू का की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय रे हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर मग कायनेटिक एनर्जी प्रपोर्शनल टू जर ओमेगा स्क्वेअर असेल तर ओमेगा प्रपोर्शनल टू रूट कायनेटिक एनर्जी येणार ना मग तिथं सुद्धा प्रॉब्लेम दिला असेल तर असं ॲप्लिकेबल होऊ शकतं मग दोन प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आले आता तिसरं मात्र सांगतो टॉपिक मॅग्नेटिझम आठवा 
एक एक्सप्रेसन है तुम्हार बोर्ड लोन तो क्वेश्चन आला होता मैग्नेटिक डायपोल मुमेंट का फॉर्म्यूला विचार तो फॉर्म्यूला है ई वी आर अपॉन टू काल पेपर में आठ होता का ससेप्टिब ससेप्टिबिलिटी बदल विचार होता सिंपल एकदम सिंपल ओके आता साइक्लॉट्रॉन प्रश्न का विचार मैं जाऊन मैं जो लिखे नहीं है पगा सोडले मैं सग तुम्हारा करूँ दाखो तो लक्ष दया साइक्लोट्रॉन मे कि नहीं दोन डीज आत तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते ओके बरत डीज स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड मे प्रोवाइडले लक्षा गया जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेर अपोन आर तो कौन प्रोवाइड करते है बी क्यू वी ओके आता शांतपने बगा कि स्क्वेरला स्क्वेर वी कैंसल हो मैं क्या मिले बगा कि समझू घे प्रयत्न करा वी ची वैल्यू मिले बी क्यू बी क्यू आर अपॉन एम ओके वी ची वैल्यू मिले ठीक है आता तीन ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला विचार है मैं मैं संगा सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला का हाफ एम वी स्क्वेर म हाफ एम वी च स्क्वेर आता वी चाहिए सगैच का स्क्वेर बी स्क्वेर क्यू स्क्वेर आर स्क्वेर अपॉन एम स्क्वेर मेरा फॉर्म्यूला मिला बी स्क्वेर क्यू स्क्वेर आर स्क्वेर हा एम इत कैंसल होइस एम मैंने प्रश्न विचार होता काइनेटिक एनर्जी इन अ साइक्लोट्रॉन पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ साइक्लोट्रॉन तेज जी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन कशा डिपेंड नहीं है बह इट डिपेंड्स ऑन बी मास व डिपेंड है क्यू वर आर वर डिपेंड है पी फ्रिक्वेन्सी डिपेंड है का नहीं है मैं आंसर करेक्ट क्या होता है फ्रिक्वेन्सी मैं साइक्लोट्रॉन के फॉर्म्यूले तो होमवर्क होमवर्क देते बो तुम्हारा मैं फ्रिक्वेन्सी एक फॉर्म्यूला है तो तैयार करा और टाइम रिक्वायर टू ट्रैवल्स द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक फॉर्म्यूला तैयार करा मे साइक्लोट्रॉन क्लियर करा ना बर तै थेरोटिकल का प्रश्न अभी जास्त का किचकट नहीं चाहिए लक्षा गया आता स्टीफन्स लॉ हा अपन ना सगला होमवर्क है तुम्हारा लक्षा गया हा पॉइंट तुम्हारा क्लियर कराए आता स्टीफन्स लॉनुसार क्या मिलते का एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ एप्सल्यूट टेम्परेचर म एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इक्वल्स टू सिग्मा टी रेस टू फोर परफेक्टली ब्लैक बॉडी सा आता सी डी प्रश्न आला है हा जो अपला सिग्मा है ना तुनिट लिया डायमेन्शन्स मैं तुम्हारा गंम्मत संग का गंम्मत बगा मैं क्या करते कि सिग्मा इक्वल्स टू हे मज बरबर है क्या बगा टी रेस टू फोर मे मी टी रेस टू फोर खाली आल टी मे टेम्परेचर है मैं टी मे टेम्परेचर तेज यूनिट कैलवीन है खाली के रेस के रेस टू फोर मैं यूनिट मे मैं के रेस टू माइनस फोर पाजे ना ओके गंम्मत मे एक ऑप्शन होता कि ज्यादा के रेस टू माइनस फोर होता टेम्परेचर यूनिट कैलवीन है एंड डायमेन्शन्स मे अपन केस लिखो ना बरबर ना संगा बगू मैंनुसार टैली कर यूनिट तुम्हारा कला कुला ज्यादा बेसिक फॉर्म्यूला तो महत पाजे ना आता ठीक है इलास्टिटी में जाए होमवर्क तुम्हारा कराए कि पॉइजन रेशो के वेगवे वैल्यूज दिल कॉर्क कुना सा तरी जीरो बगत ये जे है ना होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल मटेरि वैल्यू माइनस वन ठीक है पॉइजन्स रेशो तो पॉइंट फाइव ये दरमियान आते तुम्हें जरा करेक्ट पुनः चेक कर बगा बर का प्रश्न जी सीड कसा विचार है कि पॉइजन रेशो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट एप्लिकेबल फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल आता हेच रेंज मेल आल तो एप्लिकेबल है माइनस वन चले पॉइंट फाइव चले पॉइंट वन पाले पॉइंट एट चले का नहीं मैंने पॉइंट एट दिल तो आंसर है तो एप्लिकेबल नहीं है बर आता हा प्रश्ना प्रकार आसा है कि ऑलमोस्ट प्रत्येक पेपर मे इत कसा विचार है बगा ना हे डायमेन्शन्स दिल कुछ डायमेन्शन्स है विचार है सामू का टू वन माइनस टू है ना वर्क कैनेटिक एनर्जी पोटैशियल एनर्जी टॉर्क यहाँ डायमेन्शन्स ये लक्षा गया ओके आता नीट लक्षा दया मुझे हा थेरोटिकल होता सिंपल होता फॉर्मेशन ऑफ बीट्स वेव मोशन ठीक है बीट फ्रिक्वेन्सी आता विचार है कि बीट फॉर्मेशन ऑफ बीट्स नेसेसरी कंडिशन का है तो करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल डिफरन्स इन फ्रिक्वेन्सी पाजे ना अरे बीट मे ना डिफरन्स इन फ्रिक्वेन्सी ना करेक्ट पैम्प्लिट्यूड सेम पाजे तुम्हें बीटच एक्सप्रेसन डिराइव के लिए थिरी सा करता तुम्हें ज्यादा दोन वेग वैल्यूज घतना एम्प्लिट्यूड सेम घ्रिक्वेन्सी मात्र एन वन आन टू आता मैं तुम्हारा संगत नाइन्थ क्वेश्चन जो है ना तो कैनेटिक थेरी ऑफ गैसेस मदल है तो मैं डिटेल मे तुम्हें आता डिस्कस कराएं मी का करते है इतना मगर तुम्हारा लिखुन क्या मंडल हो तो हे लिखुन घेल समझते मैं तिथ तो फॉर्म्यूला एक्सप्लेन करते सगेज लक्ष दया 
की पी इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय वन बाय थ्री रो म्हणजे डेन्सिटी आणि सी स्क्वेअर आर एम एस तिथं चेंज करतो डेन्सिटी म्हणजे काय सांगा मास अपॉन व्हॉल्युम चला हे मी थ्री पी व्ही इकडे घेतो मग थ्री पी व्ही म्हणजे पी ऑलरेडी इथंच आहे थ्री पी व्ही दॅट इक्वल्स टू एम इन टू सी स्क्वेअर आर एम एस चला मी इकडं टू न डिवाइड करतो इकडं पण टू आता एम हाफ एम विलॉसिटीचा स्क्वेअर म्हणजे कायनेटिक एनर्जी म्हणजे थ्री बाय टू पी व्ही म्हणजे कायनेटिक एनर्जी अरे पी व्ही म्हणजेच कोण एन आर टी हे पण लक्षात घ्या पी व्ही म्हणजेच कोण एन आर टी आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा थ्री बाय टू पी व्हीची व्हॅल्यू टाकली मी एन आर टी दॅट इक्वल्स टू म्हणूया आपण हाफ म्हणजे कायनेटिक एनर्जी म्हणूया काय म्हणूया आपण कायनेटिक एनर्जी आता कायनेटिक एनर्जी पर मोल म्हणलं तर हे एन इकडं आला कायनेटिक एनर्जी पर युनिट वॉल्युम म्हणलं तर व्ही ने इकडं डिवाइड करा मग थ्री बाय टू पी म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी मी एका व्हिडिओची लिंक शेअर करेन किंवा तुम्ही कायनेटिक थिरी ऑफ गॅसेसचा मी व्हिडिओ तयार केलेला आहे सी ई टीसाठी तो बघा त्यात मी सगळे फॉर्म्युले घेतलेत मग बघा आता आपण या पहिला जो पेपर म्हणजे तिसरा जो पेपर आपण घेतला आहे त्यातले नऊ क्वेश्चन मी डिस्कस केलेत अजून पण मला करायचे आहेत पण आपलं ठरलंय कसं की हा तुमचा प्रत्येक होमवर्क आहे तुम्ही स्टीफन्स लॉ क्लिअर करा मॅरिडिझमचे फॉर्म्युले बघा सायक्लोट्रॉन कन्सेप्ट क्लिअर करा पट 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 तुमचे ना वीस पंचवीस पॉईंट्स क्लिअर होतील ना अभ्यास तुम्ही टॉपिक वाईज केलेला आहे एम सी क्यू सगळ्या सॉल्व्ह केले आहेत की असे प्रश्न पण घेतले की काय होईल तर सगळ्या कन्सेप्ट पुन्हा रिवाइज होतील आणि रोज वीस पंचवीस कन्सेप्ट तुम्ही रिवाइज करत असाल ते पण छानच आहे आता पुढच्या क्वेश्चनसाठी नीट लक्ष द्या टू थाउजंड नाईन्टीनला ना ट्रान्सफॉर्मरवरती बेस्ट एकदम सोपं न्युमेरिकल आलं होतं ओके तुम्हाला आठवतं का बघा ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन फॉर्म्युले आहेत कुठले ते सांगतो बघा सेकेंडरी ई एम एफ अपॉन प्रायमरी इक्वल्स टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्रायमरी पण करंटला मात्र करंट इन द प्रायमरी अपॉन करंट इन द सेकेंडरी ते मात्र उलट आहे हा एक फॉर्म्युला आहे त्याच्यानंतर सांगू का आपण आयडियल ट्रान्सफॉर्मर कन्सिडर करणार आहे लॉसेस काही नाही त्यामुळे इनपुट पॉवर इक्वल्स टू आउटपुट पॉवर पॉवरचा फॉर्म्युला ई एम एफ इन टू करंट म्हणजे मी असं लिहितो की पॉवर बघा प्रायमरी प्रायमरी आणि सेकेंडरी आणि सेकेंडरी इतका इझी न्युमेरिकल ह्याच्यात आलं होतं तुम्हाला फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्यात पण इश्यू काय होतो की ट्रान्सफॉर्मरचं न्युमेरिकल तो थोडंसं मोठा असतं त्यातलं भरपूर व्हॅल्यू दिलेलं असतं तुम्हाला समजलं पाहिजे की प्रायमरी कुठला आहे सेकेंडरी कुठला आहे जे ट्रान्सफॉर्मरला दिलेले व्हॅल्यू असणार आहे त्या प्रायमरी आणि ट्रान्सफॉर्मरकडून जे दुसऱ्याला मिळणार आहेत त्या सेकेंडरी असणार आहेत हे लक्षात घ्या आउटपुट ओके मग हे सोपं होतं आता व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल ई डी आता तुम्हाला सांगू का हे आहे सेमी कंडक्टर मला मान्य आहे सेमी कंडक्टरमध्ये खूप कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत अरे म्हणजे ग्राफ आहेत क्लिअरली पण तुम्हाला सांगू का त्याची सुरुवात टेन्थमध्ये झाली होती आता तुम्हाला आठवतोय का बघा आय आणि व्ही असं काय आठवतंय का बघा हे असं पुन्हा हे असं आठवतंय ओके बट ही कोणासाठी आहे डायोड डायोड पण लाईट इमिटिंग डायोड हा नेहमी फॉरवर्ड बायस असेल तर त्यातनं करंट मला ते लाईट बाहेर पडणार आहे त्यामुळे त्याच्यासाठी हा खालचा पार्ट घ्यायची काय गरज नाही हे झालं त्याच्या व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स बर अशा अजून कुठं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत किंवा ग्राफ कुठं आहेत इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स आपलं काय ठरलं होमवर्क करायचं आहे मग तुम्ही सेमी कंडक्टरमधल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्समध्ये असे ग्राफ आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे असं पण नाही ग्राफ आहेत लक्षात घ्या मग ते तुम्ही करा परफेक्ट करा ठीक आहे आता गमत सांगू का ग्राफच्या बाबतीत डायरेक्टली प्रपोर्शनल असेल तर तुम्हाला असा ग्राफ स्ट्रेट लाईन इन्व्हर्सली असेल तर असा असतो पॅराबोलिक पात असतो लक्षात घ्या टँगल वर हायपरबोल आपण काय काय म्हणतात लक्षात घ्या मग तुम्हाला ते ग्राफ पण कळायला पाहिजे कॉन्स्टंट टर्म असेल तर स्ट्रेट लाईन असते हे पण लक्षात घ्या ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा किती सोपा आलाय बघा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचे डायमेन्शन एफ अपॉन क्यू आता एफ क्यू म्हणजे कोण आय टी तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रो केमिस्ट्रीमध्ये पण झालं आहे क्यू एक आय टी आता फोर्सच्या डायमेन्शन माहिती आहेत वन वन मायनस टू करंट आयच येणार आहे टी टाईम आहे ना तो टाईम सेकंड म्हणजे टी रेस टू वन आहे मग तुम्हाला ह्यातलं एक कॅन्सल होईल आणि तुम्हाला त्यांनी तसं नाही विचारलं डायमेन्शन्स नाही विचारलं या डायमेन्शनमध्ये एम रेस टू किती असं विचारलं आहे मग तुम्हाला कळलं सॉल्व्ह करा आणि एम रेस टू जी व्हॅल्यू होती ते बघा आता हे आहे ऑस्ट्युलेशन ठीक आहे एस आय युनिट विचारलं आहे डॅम्पिंग कॉन्स्टंटचं पण काय माहिती का डॅम्पिंग कॉन्स्टंट डॅम्पिंग बद्दल कधी थिअरीमध्ये प्रश्न आलाच नाही दोन पासून त्यामुळे तो इम्पॉर्टंट नाहीच आहे समज जातात आणि मुलं करतच नाही आहे सांगतो ते एक्सप्रेशन कधी विचारलं नाही लक्षात घ्या मग तुम्हाला सांगू का त्याच्यात जो फोर्स असतो ना तो प्रपोर्शनल टू विलॉसिटी असतो मग मी तो कॉन्स्टंट समजा के घेतला के इन टू व्ही मग मला केचं युनिट पाहिजे मग इन टू व्हीचा आपण व्ही करणार किंवा एक काम करू
ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा आठवते काल तो तुम्हारा अल्फा बीटा प्रत्येक पेपर मे टू थाउज नाइनटीन का ट्रांजिस्टर प्रश्न है वो इतना कस आला महत्ते का कि इमिटर जो आतो तो हेवीली डोपड आतो आ बेस जो आतो तो लाइटली डोपड़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीली डोपल एंड लाइटली डोपड़ा अभी विचार है बर का मैं एमिटर जो आतो ना तो हेवीली डोपड़ा आतो आ बेस हा लाइटली डोपड़ा आतो आता समझू घया टोटल एनर्जी आता कितनी सोपा है बैतला प्रश्न विचार है हाफ एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर मैं तेने विचार है टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ द एम्प्लिट्यूड स्क्वेर ऑफ द एंग्युलरिटी कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास पट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ फ्रिक्वेन्सी सुधा आई कस ओमेगा सा फॉर्म्यूला टू पायन मैं आता लगे ऑस्सिलेशन टॉपिक ओपन करा और हर फॉर्म्यूला बगा तिथ पे दिल है डायरेक्टली इन्वर्स लिप्रोशन रू है तस आल कि नहीं सीट है तो आप टेक्सबुक के लिए तरी पुष्क होते लक्षा गया पे प्रॉब्लम पाठ कराए नहीं है तुम्हारा इत वेगे न्यूमरिक वेगे लक्षा गया आता इंटरफरन्स हा कशा वी बेस्ड है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काड़ा स्टार्ट एक दोन पेजेस बगा इंटरफरन्स कशा बेस्ड है पुनः डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन या सग्या गोषी क्लियर करा ओके आता मैग्नेटिजम मे अजु एक प्रश्न आला इत कि बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच म्यू मे क्या संगा बी अपॉन एच आता समझू घे प्रयत्न करा बी का फॉर्म्यूला तो फाय अपॉन ए मैं हाँ तीन ही वैल्यू दिल सी ई टी तुम्हारा का म्यू ची वैल्यू फाइंड आउट कराए सोपा एकदम आता हे जे एटीन है ना यंग्स एक्सपेरिमेंट तुम्हारा फॉर्म्यूला महत्ति है कि एक्स इक्वल्स टू फॉर्म्यूला का है लैमडा डी बाय डी पस महत का ब्राइट डार्क कितवा ब्राइट है कितवा डार्क है ये थोड़स कन्फ्यूजिंग है बर का कई जनते सोप वाटर नहीं है लक्षा गया पुम्मी प्रैक्टिस करा थोड़ाफार सोप वाटे नक्की तुम्हारा आता इत प्रश्न कसा विचार महत्ते का हाँ जी डी का फॉर्म्यूला माला महत है कि वन मैनस डी अपॉन आर इंटू जी बरबर ना संगा वैरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ पश्न कसा दिला महत्ते का मोटा चा मोटा दिला है कि अर्थ है एक होल ड्रील ड्रील के लिए कुठपर्यन अप टू हाफ द रेडियस मजे ही वैल्यू बिथुन इतपर्यंत रेडियस है तेज हाफ है मैं जी डी मे का चेंजेस हो जी डी की नवीन वैल्यू का जी की नवीन वैल्यू का विचार है तो मैं गम्मत संग का आता हाँ डी ची वैल्यू आर बाय टू फ पुट के लिए आर बाय टू आर लर कैंसल वन बाय टू वन माइनस वन बाय टू मे कि वन बाय टू मल का जी बाय टू मैं हाफला गेल जी ची वैल्यू पाफ होते सीम्पल हा मात्र तुम्हारा होमवर्क है अपन रोटेशनल मोशन का वीडियो तैयार के लिए अपन रिंग डेस्क एंड स्पीयर च रोलिंग मोशन पे विचार है हा स्पीयर इतन रोल हो तथा आला है और इतनी विलॉसिटी विचार है हाइट सात मीटर दिल जी ची वैल्यू टेन घे संग तुम्हारा मैं लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करा ये पोटैशियल एनर्जी एम जी एच दैट इक्वल्स टू यानी कानेटिक एनर्जी पट ट्रांसलेशनल पार है और रोटेशनल पार है हाफ एम व्ही स्क्वेर प्लस हाफ आय ओमेगा स्क्वेर ओके आता जी ब्रिलिंट मुल है तेज फॉर्म्यूला पार्ट है तो सेवन बाय टेन समथिंग ये पी आता संगत नहीं है आ तुम होमवर्क है मैं वीडियो तैयार के लिए डिस्क्रिप्शन में जरी लिंक नसली तरी तुम्हें का करा चैनल वरती सर्च करा प्लेलिस्ट मे है टॉपिक वाइज सी ई टी अस दिल मैं टॉपिक वाइज सी ई टी फिजिक्स मनु तो टॉपिक है मत विद्या मित्रों ऑलरेडी अपना आता तीन वीडियो तैयार के लिए तुम्हारा बयापैकी आइडिया आई है और आप हा होमवर्क कंप्लीट करना है वो रोज वीस पंच फिजिक्स के पॉइंट घेले तरी पुष्क होते एखाद टॉपिक क्लियर होने का कहना है मुझे अपन मैं ठीक है करा कंप्लीट मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद